ആ സമയത്ത് അവർക്ക് എന്തോ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നെ എന്തോ എങ്ങനെയോ അത് പക്ഷെ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് നോട്ട് മെൻ ടു ഹാപ്പൻ അത്രേ ഉള്ളൂ മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കൈവന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചൊരു ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു പടത്തിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഒന്നും അല്ല ഇത് ഞാൻ വിട്ടുകളില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ സിനിമകളിൽ ചെയ്യാത്ത പല പല പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളും ആ സിനിമയിൽ എന്നെ കൊണ്ട് സന്തോഷേട്ടൻ ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ സന്തോഷേട്ടൻ്റെ റിസ്കാ എങ്ങനെയാണ് ആ വാർത്ത വന്നതെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല അവരങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു റേഡിയോ ആൻഡോ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് വിത്ത് മീ കാർത്തിക് ആൻഡ് ഇന്ന് ശരിക്കും ഒരു ഫാൻ മൊമെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൂടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇരുന്നൂറ് കോടിയുള്ള ഒരു ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഓഫ് മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇരുന്നൂറ് കോടി ഉണ്ടോ അക്കൗണ്ടിൽ എന്റെ അക്കൗണ്ടിലോ ആന്റണി ചേട്ടൻ കേക്കണ്ട ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര രൂപ ഉണ്ടാവും അത് പറയില്ല പക്ഷെ ഇരുന്നൂറ് കോടി ഒന്നും ഇല്ല രാവിലെ ഭഗവതി നേരിട്ട് ഇവിടെ സ്പോട്ട് ലൈറ്റിൽ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുകയാണ് മഞ്ജുജി വെൽക്കം ടു സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹാവ് ടു ടെൽ യു ദിസ് ഐ എം എ വെരി ബിഗ് ഫാൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ഐ ലവ് യു സോ മച്ച് ഐ ലവ് യു ടു താങ്ക് യു എന്റെ ചോദ്യം അതാണ് ഈ നൂറ് കോടി ക്ലബ്ബിൽ കയറുമ്പോൾ ആക്ട്രസിന് എന്താ ഗുണം എനിക്കെല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെയാണ് അതിനു മുമ്പ് നൂറ് കോടിക്ക് മുമ്പ് നൂറ് കോടിക്ക് ശേഷം ഒക്കെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഴയ പോലെ തന്നെയാണ് അതിൽ സന്തോഷമുണ്ടോ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മളെ വിശ്വസിച്ചൊരു സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ നിർമ്മാതാവൻ അത് കാരണം ഒരു നഷ്ടം വന്നില്ല എന്നറിയുന്നതിൽ വലിയൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് ഒരിക്കലും അത് അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറും ഇരുന്നൂറും ഒന്നും അല്ല അതിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ എത്രയോ മുകളിലാണ് പിന്നെ ഗ്രേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ള ഒരു റോളിലേക്ക് മഞ്ചേച്ചി ഇപ്പോൾ കയറുകയാണ് ാണ് ഞാന് മൂന്ന് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് അത് സനൽ കുമാർ ശശിധരന്റെ കയറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അഹർ രണ്ടു പേരുണ്ട് ആ സിനിമയ്ക്ക് ആ ഒരു സിനിമയുടെ മൂന്ന് നിർമ്മാതാക്കളിൽ ഒരാളായിട്ട് ഞാനും ഇങ്ങനെ ഒരു കാലം ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പൊള്ളു ഇല്ലയോ നോക്കാം പൊള്ളിയാ തിരിച്ചെടുക്കാം സോ ഇതിന്റെ ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് ഹിമാചലിൽ പോയ സമയത്ത് ഈ വോക്ക് മാരത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ നടത്തി എന്ന് കേട്ടു ശരിയാണോ വണ്ടിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നു ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ ഒരു പത്ത് പത്ത് ദിവസമായിട്ട് വണ്ടിയും കവറേജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു എട്ട് കിലോമീറ്റർ മുകളിലേക്ക് ട്രക്ക് ചെയ്ത് പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഒരു സ്പോട്ടിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു അവിടെ നാല് ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങാനുള്ള പ്ലാൻ ആയിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മഴ തുടർച്ചയായിട്ട് വന്നു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം രാത്രി മഞ്ഞ് പെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങാതെ നിവൃത്തിയില്ല എന്നായി കാരണം അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപകടമാണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പം അങ്ങനെ തിരിച്ച് ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ കണ്ട സ്ഥലമൊന്നും അല്ല തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ഫുൾ മഞ്ഞ് കൂടി എല്ലാം ഒരേ പോലെ ആയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ക്യാമ്പിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവർ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്തതിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും കൈപിടിച്ച് കൈപിടിച്ച് അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് താഴെ എത്തിയപ്പോൾ അതാ ഉരുൾപൊട്ടൽ അവിടെയൊന്നും ജസ്റ്റ് വണ്ടി ജസ്റ്റ് വന്ന് എത്തും എന്നുള്ള ഒരു സൗകര്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അത് ഈ എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഇറങ്ങി വന്ന സ്ഥലം പിന്നെ അവിടുന്ന് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അവിടെ നിന്ന് മണാലിയിലേക്കുള്ള റോഡ് ഇടിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പം എല്ലാവരെയും എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നെ മാത്രം ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ മാത്രമായിട്ട് എന്തായാലും പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ടീമായിട്ട് തന്നെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ രണ്ടു ദിവസം നിൽക്കുന്നുണ്ട് നോക്കാം നിൽക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അവിടെ ഈ ക്യാമ്പിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അവരൊരു പത്ത് പേരുണ്ടായിരുന്നു അവര് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഫിലിം ക്രൂവിന് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം ഒക്കെ രണ്ടു ദിവസത്തേക്കും കൂടിയുള്ള ഭക്ഷണം അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അത്രയും ദ
ഞാൻ <laughs> 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 ബഹുമാനത്തോടെ കാണുന്ന ഒരാളാണ് വളരെ സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് അതേസമയം എനർജി ഒന്നും ഡ്രോപ്പ് ആവാതെ എത്ര നേരം അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് നിക്കണം എന്നുള്ളത് എനിക്കൊന്നും പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷെ സംസാരത്തിന്റെ കേസ് നോക്കുമ്പോൾ മഞ്ചേച്ചി എപ്പോഴും ഞെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അസുരന്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിന് ഏകദേശം നമ്മുടെ ലൂസിഫറിലെ ടൊവിനോ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവതാരിക വന്നിട്ട് കൊഞ്ചും തമിഴില് പേസിലാവുമ്പോ അത് ചോദിച്ചപ്പോ ആരോടാ എനിക്ക് തമിഴ് അറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് മഞ്ചു ഡയലോഗ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മഞ്ചേച്ചി സംസാരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വീക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കില്ല ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഈ സ്പീച്ച് കോമ്പറ്റീഷനിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഉറപ്പായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ അത് കാർത്തിക്കിന് എന്നോട് ഇഷ്ടം കൊണ്ട് തോന്നുന്നതാമാറ്റിക് ആൻസേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തമിഴില് സംസാരിക്കുന്ന മഞ്ചീച്ചിനെ ഞങ്ങൾ കേട്ടു തമിഴ് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് റൈറ്റ് നാവ് മഞ്ചീച്ചിക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് കേൾക്കാൻ റെഡിയാണോ Yes. Okay. Hi Manju, a surprise for you from Chennai. How are you? Where 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 are you? Hi Manju, a surprise for you from Chennai. Where are you? How are you? <laughs> how are you? Uh, After Asurin, how are you? Is he live? No, no, no. No, no. Oh, okay. <laughs> <laughs> so, uh, how are you? How are you? How are you? Oh god adu i am surprised <laughs> how was it working with uh, the vetri maran ayyo sherikum bayangara oru learning and unlearning experience aanu ennaanu enikku parayanulla namakku namakken albudha appo njan endengalokka samshayam cheyikkum ullu enikku arilla namakku oru kaaryam namakku onnichu kandu pidikkam ennu paraya appo athreyum nam oru oru team aayittana pulli angane very very endha paraya down to earth nu parayam angane pulli ke endengil oru kaaryam arillengil adu parayan admit cheyan oru madiyum illa അത്രയും ഹമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയും ഭയങ്കര സീരിയസ് ഇൻറ്റൻസ് ഹാർഡ് ഹീറ്റിംഗ് പടങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വളരെ സാധാരണ പോലെ ചിരിച്ച് കളിച്ച് നമ്മുടെ കൂടെ എന്നാൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നൊരാ അന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് ആദ്യം പറ്റുമായിരുന്നില്ല പക്ഷെ വൺസ് ഐ ഗോട്ട് നോ വെറ്റ് ഈ സാർ ഇത് വി ഓൾ ഗോട്ട് അലോങ് റിയലി റിയലി വെൽ ഇപ്പോൾ ധനുഷും എൻ്റെ വളരെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്താണ് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ തമിഴ് സിനിമ മലയാളം സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം എല്ലാവരും ചോദിച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയല്ലാതെ വേറൊരു വ്യത്യാസം എനിക്ക് എടുത്തു പറയാനില്ല മലയാളത്തിലുള്ള അതേ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉള്ള ഒരു സെറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ആയിട്ടില്ല ഒരു സിനിമ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മലയാളത്തിലുള്ള അതേ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു വോംത്തും ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ഒരു വെൽക്കമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ പക്ഷേ അവർക്ക് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്തതെന്ന് മഞ്ചീച്ചി എപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ മഞ്ചീച്ചി അവിടെ പോയപ്പോൾ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെറ്റിൽ മഞ്ചീച്ചി പിന്നെ അവർ അങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വേറൊരാളൊന്നും കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് അവർ സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ എനിക്ക് തമിഴിലാ തന്നിരിക്കുന്നത് തമിഴിൽ തന്നെ തമിഴിൽ തന്നെ വായിച്ച് പഠിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തമിഴ് വായിക്കാൻ അറിയാവുന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അത് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഒന്ന് പമ്മി പമ്മി നിന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് അവരുടെ ഒരു വെൽക്കമിംഗ് ഒരു ഭയങ്കര വെൽക്കമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജസ്റ്റർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഓക്കെ എന്തോ ഞെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അടുത്ത സർപ്രൈസ് ഉണ്ടോ കേട്ടോളൂ ഐ ഹവ് നെവർ സീൻ ആൻ ആക്ടർ ബീയിങ് ഏബിൾ ടു ഫിറ്റ് ഇൻടു എ മെലു ആസ് മഞ്ജു വാസ് ഏബിൾ ടു ഫിറ്റ് ഇൻടു ദ ദ പ്ലേസ് ആൻഡ് ഹർ ക്യാരക്ടർ വിത്ത് സോ മച്ച് ഈസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി ടു പ്ലേ എ റോൾ ഇൻ എ ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് നോ but uh, she did it with so much of ease and conviction and i'm so so happy that uh, danush uh, uh, suggested that uh, we ask uh, manju to play the role and uh, i'm so uh, happy and grateful that she accepted to be part of the film 
because so many directors so for so many years have been asking her to come and uh, work in tamil but she chose to work in asuram her being part of asuram is uh, a big strength for the film thank you for that manju thank you very much <laughs> have a have a great year <laughs> oh my god <laughs> <laughs> ശരിയാണ് പക്ഷെ വെറ്ററിയുടെ ഒരു ഒരു കൺവെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് ശരിയാവും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇത് അതിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതിൽ ഞാൻ പറയും ആ ഹോൾ ടീമിൻ്റെയും ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഞാൻ പറയും എന്തൊക്കെ നല്ല വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെല്ലാം ഞാൻ ക്രെഡിറ്റ് അസുരൻ ടീമിനാണ് കൊടുക്കുക കുറിപ്പാ വെറ്റി സാർക്കും ധനുഷ് സാർക്കും സോ വെറ്റി സാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത്രയും തമിഴ് ഓഫേഴ്സ് വന്നിട്ട് അസുരനിൽ ചെയ്തു താങ്ക് യു എന്ന് അപ്പോൾ എത്ര തമിഴ് ഓഫേഴ്സ് വന്നു ആൻഡ് ബൈ അസുരൻ അതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനും ഒരു ഉത്തരമില്ല ഇതിന് മുമ്പും പല പ്രോജക്ട്സും സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ധനുഷിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പല പ്രോജക്ട്സും ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെയും പല പ്രോജക്ട്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും പണ്ടും ഒക്കെ പക്ഷെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അതൊന്നും നടന്നില്ല അതെന്തോ ചില സമയത്ത് ഡേറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചില സമയത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് എനിക്ക് അത്ര സാറ്റിസ്ഫാക്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നില്ല പല 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 ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ട് പലതും മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന് ഇതിന് ധനുഷ് വിളിച്ചപ്പോഴേ ഇത് ഇതെങ്കിലും വർക്കൗട്ട് ആവുമെന്നൊന്ന് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ധനുഷ് വിളിച്ചത് തന്നെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയാണ് വെറ്റിമാരൻ്റെ സിനിമയാണ് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓഫ്കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ധനുഷ് പറഞ്ഞു ഐ വോണ്ട് യു ടു ലിസൺ ടു ദ സ്റ്റോറി ഫസ്റ്റ് അതിന് ശേഷം അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് സ്റ്റോറി കാരണം നമ്മൾ അവരുടെ കോമ്പിനേഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഭാഗമാവണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹം അപ്പം തന്നെ വന്നു ഡേറ്റ് ശരിയാവണമെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ഡേറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരാതെ മറ്റേ ഇത് ഇതൊന്ന് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ താങ്ക്ഫുള്ളി ഞാൻ ആ അസുരൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് തീരുന്നത് വരെ എനിക്ക് ഭാഗ്യത്തിന് വേറെ അധികം ഷൂട്ടിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സോ ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് ആയിട്ട് അതിൽ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റി സോ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അസുരനെ അസുരൻ അല്ലാതെ മറ്റൊരു സിനിമ ആദ്യമായിട്ട് തമിഴിൽ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അസുരൻ വാസ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലേ എന്ന് ഇന്ന് പെർഫെക്റ്റ് ടൈം എന്നുള്ളതല്ല എവ്രി വാട്ട് എവർ ഹാപ്പൻസ് ഹാപ്പൻസ് അറ്റ് ദ പെർഫെക്റ്റ് ടൈം ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് എന്താണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഇസ് മെൻ ടു ഹാപ്പൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം അതാണ് സോ ഇത് പാളിയില്ല എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ മഞ്ജുജീനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു ചെയ്യുന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യം എന്താണ് ആ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ആ ചോദ്യം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു വിചാരിച്ചു ഒരിക്കലും എന്താണ് രഹസ്യം ഇങ്ങനെ മമ്മൂക്കേനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് മഞ്ചീച്ചിരിയും കാര്യം എന്താണ് സൗന്ദര്യത്തിന്റെ രഹസ്യം സൗന്ദര്യം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ രഹസ്യമുള്ളൂ ഇതിപ്പോ ടെൻഷനേ എനിക്കില്ല ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആൻസർ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് അല്ല അത് തന്നെയാണ് സത്യം ഓക്കെ അപ്പൊ സൗന്ദര്യം ഇല്ലെന്നാ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും സൗന്ദര്യം ഉണ്ട് അതിപ്പോ എന്താ പറയാ നമ്മള് കൂടുതൽ സംരക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടോ സംരക്ഷിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ടോ ഉള്ള സൗന്ദര്യം പോകുന്നില്ല അത് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഞാനൊരു സൗണ്ട് എഫക്ട് എന്തായാലും ഇടും ിമാരനെ പോലെ തന്നെ വേറൊരു ഇന്റർനാഷണലി അക്ലൈംഡ് ഫിലിം മേക്കറിന് മഞ്ജു ചേച്ചിയോട് എന്തോ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് കേട്ടോക്കാം മഞ്ജു അവിടെ വന്ന മഞ്ജു ഭയങ്കര സന്തോഷേട്ടൻ പറയുന്നത് മഞ്ജു ചേച്ചിനെ കാണാൻ പോലും കിട്ടുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സ്പോട്ട് ലൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നത് സന്തോഷേട്ടനാണോ ഈ പറയണേ സന്തോഷേട്ടൻ ഇന്ന് കൊച്ചിയിലാണെങ്കിൽ നാളെ യു കെ മറ്റൊന്നാ ദുബായ് അതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം ലണ്ടൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളാ അപ്പൊ ഭയങ്കര ബിസിയാണ് ശരിക്കും ഇത്രയും സന്തോഷേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ബിസിയാണോ അത്രയ്ക്ക് ബിസി ഒന്നുമല്ല സന്തോഷേട്ടൻ ഇസ് ജസ്റ്റ് ബീങ് ടു സ്വീറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ സന്തോഷേട്ടന്റെ ഒരു മൂവി വരുന്നുണ്ട് അതെ എന്താണ് ആ മൂവിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പറയും സന്തോഷേട്ടന്റെ മൂവി ജാക്ക് അഞ്ചിൽ എന്നാണ്
അങ്ങോട്ട് ഇട്ടുകൊടുത്തു ബാക്കി എന്താന്ന് വെച്ച് ചെയ്തോളാം ഇറ്റ് വാസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര പണ്ടേ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന കാലം തൊട്ടേ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് സന്തോഷ് ഇവന്റെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി സന്തോഷ് ഇവന്റെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി അതിൽ ഒന്നും പണ്ടൊന്നും എനിക്ക് ഒരു ഫ്രെയിമിലെങ്കിലും ഒന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ എല്ലാം സന്തോഷ് ഏട്ടന്റെ ഒരു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി മാത്രമല്ല സന്തോഷ് ഏട്ടൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും സന്തോഷ് ഏട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു നല്ല മനുഷ്യന്റെ കൂടെ ഇത്രയധികം നാളുകൾ ഹരിപ്പാട് ഏകദേശം ഒരു വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് അങ്ങനെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ഷൂട്ടിങ് ഇതൊക്കെ സോ ഇറ്റ് വാസ് ഭയങ്കര ട്രഷർ ആണ് എനിക്ക് ആ മെമ്മറീസും ഭയങ്കര ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ഹാർട്ടാണ് സന്തോഷ് ഏട്ടൻ ഓൾവേസ് സ്പെഷ്യൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സന്തോഷ് ഇതാണ് സന്തോഷ് സാർക്ക് പറയാനുള്ളത് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴെങ്കിൽ നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നേരിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലോ സന്തോഷ് ഏട്ടാ വെരി വെരി സ്വീറ്റ് അത്രയും സ്വീറ്റ് ഹാർട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നേരത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മഞ്ജുജി അത് സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോ കാണാം ആണോ മഞ്ജു ആക്ച്വലി പിന്നെ നമ്മുടെ ഫിലിമിൽ ആക്ച്വലി മഞ്ജു ഒരു പാട്ട് പാടി കിട്ടുന്ന ഒരു പാട്ട് പാടി ആൻഡ് ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ് ആക്ച്വലി ആൻഡ് ഓൾസോ ഷീ അത് തമിഴിലും പാടി പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മുടെ പടത്തിൽ അത് ഷീ വെൻ ടു ലോട്ട് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ടു ഡു സം ആക്ഷൻ ഓൺലി മഞ്ജു ടുട്ട് ആക്കി അങ്ങനത്തെ റോളൊക്കെ ഹാൻഡ് ചെയ്തു തമിഴിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്ലേ ബാക്ക് സോങ് ജാക്ക് ആൻഡ് ജില്ലയിൽ ആയിരിക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം സന്തോഷേട്ടന്റെ റിസ്ക് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്ഷൻ ഏതോ ഒന്ന് രണ്ട് പടത്തിൽ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ജു ആൻഡ് ദ ബോയില് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുഞ്ഞ് ഒന്ന് രണ്ട് മറച്ചിടൽ അതെ അത്രയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ളു ഇതില് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ആ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു മാസം ഒന്നര മാസത്തോളം ട്രെയിൻ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ജാക്കഞ്ചിലിന് വേണ്ടിട്ട് നല്ല കട്ടയ്ക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന മഞ്ജു വാര്യർ നമ്മൾ ഇതുവരെ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഹാർഡ് കോർ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ചെറിയൊരു സോങ്ങും ഇതൊക്കെ രജനി സാറിനെ കാണും ഞാൻ ദർബാർ സുത്തേന്റെ അപ്പൊ ആ രജനി സാറിന്റെ പടം അവരുടെ പിന്നെ പന്തുവല്ലോ പിന്നെ അഭിനയിച്ച ഹരിഷിട്ട് കൂടെ അതെ അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു അയ്യോ മഞ്ജു ഇങ്ങനെയാ ചെയ്യുമെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭരതനാട്യം വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ സീൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞെട്ടിയത് എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാനും പറഞ്ഞു അതെ അതെ അങ്ങനെയുള്ള ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള സീൻ അതെ എനി എല്ലാം പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് കാരണം ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ രജനികാന്ത് ആൻഡ് മഞ്ജു വാര്യർ ഒറിജിനൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആൻഡ് ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ കോമ്പിനേഷനിൽ ഒരു പടം വരുന്നു എന്നൊരു വാർത്ത കിട്ടു ശരിയാണോ ഞാനും കേട്ടു പക്ഷെ ഇതുവരെ അവിടുന്ന് അങ്ങനെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് ആരും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഫാർ ടിൽ വി സ്പീക്ക് ഈ നിമിഷം വരെ അത് ഫേക്ക് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ആ വാർത്ത വന്നതെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല അവരങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ആരും നമ്മുടെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്റെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ പോവോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാക്സ് എന്റെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ അവർ വളരെയധികം ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് പടം റിലീസ് ആയി ആ പടത്തിന് ഏതോ അവാർഡ് കിട്ടിയ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ ഡയറക്ടർ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് അവർക്ക് എന്തോ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നെ എന്തോ എങ്ങനെയോ അത് പക്ഷെ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് മെൻ ടു ഹാപ്പൻ അത്രേ ഉള്ളൂ സ്ക്രീൻ റൈറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ഒരു ഫീമെയിൽ സെൻട്രിക് ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിമൻ ക്യാരക്ടർ എഴുതുമ്പോൾ അവരെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്ന പേര് മഞ്ജു വാ
ഇത്തിരി കൂടി ലൈറ്റർ സിനിമാസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു മോഹം എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ലൈറ്റർ സിനിമാസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ മോഹൻലാൽ ഇടയിൽ ലൈറ്റർ ആയിരുന്നു ലൈറ്റർ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സിനിമകളും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് അത് ഇപ്പോൾ അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചൊരു ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു പടത്തിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഒന്നും അല്ല പടത്തിൻ്റെ ഒരു കഥയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കണം സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കണം ആണ് ആയിരിക്കണം സിനിമ എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സിനിമ നല്ലതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് നല്ലതാണെങ്കിൽ ആരഭിനയിച്ചാലും സിനിമ ഓടും ഇനി ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് കേട്ടു ഫോർ ദ ഫേസ്റ്റ് ടൈം മഞ്ചേജി ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി ആഗ്രഹിച്ച് 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 ഫോർ ദ ഫേസ്റ്റ് ടൈം മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂക്കരുടെ Yes. <laughs> It's a dream come true. Yes, yes, correct. That's why it's a dream come true. What are the details? What are the details? Now, I'm going to go to the discussions of the final stage. I'm going to talk about the rest of the day. I'm not going to talk about it. I'm going to talk about it too. I'm going to talk about it too. Finally. That's right. I'm going to talk about Instagram. I'm going to talk about Instagram. I'm going to talk about Instagram. ഷെഫ് റെയ്മെന്റ് എന്താണ് വഞ്ചീജിയെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ആ സാധനം അത് മറ്റേ ടെപ്പിനാക്കി ക്വിസീൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെച്ച് തരുന്ന ഒരു അറിയാലോ ജാപ്പനീസ് ക്വിസീനിലുള്ള ഒരു ഞാൻ അധികം കഴിച്ചിട്ടൊന്നും ലാഗം ഒന്നാം രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം മറ്റാണ് ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അത് കഴിക്കണം അത് ആ വളരെ ഒരു രസ രസികനായിട്ടുള്ള ഒരു ഷെഫ് ആയിരുന്നു ഷെഫ് റെയ്മെന്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല ഗെയിംസിൽ ഒന്നായിരുന്നു അത് എന്തായിരുന്നു ഒരു പീസ് ഓഫ് മീറ്റോ വെജിറ്റബിൾ എന്തോ ആയിരുന്നു അത് അതോ ഓംലെറ്റിന്റെ ഒരു പീസ് ആയിരുന്നോ എന്ന് പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ശരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മഞ്ചൂജി അത് ക്യാച്ച് ചെയ്തു എത്രാമത്തെ ടേക്ക് ആയിരുന്നു പോയത് ആദ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇട്ട് തന്നപ്പോ തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച അത് ചുമ്മാ പരീക്ഷിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തില്ല ആദ്യം ഇട്ട് തന്നപ്പോ തന്നെ കിട്ടി അപ്പൊ ഭയങ്കര ആവേശമായി എന്നാ പിന്നെ ഇത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ രസമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ ഒന്നും വീഴുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പിന്നെ അവസാനം കിട്ടി ഫോർ ഓർ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇറ്റ് വാസ് ഗ്രേറ്റ് ഹാവിങ് യു ഹിയർ സെഡ് ഒരു ഫാൻ ബോയ് മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ